পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হবেন আপনাদের সামনে শায়েক হাফেজ আব্দুল সামাদ মাদানি শায়েক হাফেজ আব্দুল সামাদ মাদানি প্রিন্সিপাল ও চেয়ারম্যান ওসওয়াতুল হাসানা মাদ্রাসা বংশাল ঢাকা তাকে তার ভ্রান্ত আকিদার পরিণাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সম্মানিত আজকে এই মহতে অনুষ্ঠানের সভাপতি মঞ্চ অভিষ্ট দেশবরণ্য অলামাই ক্রাম উপস্থিত সম্মানিত ক্রাম প্রিয় মুসলিম জাতি মন্ডলী ও আমার মা ও বোনেরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের শুক্র আদায় করছি যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদের মাঝে এসে আল্লাহ রাবুল আলমিন এবং নবী সাল্লাহ আলিয়াসামের উমিবাণী পেশ করা তৌফি দান করেছেন এই জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ রাবুল আলমিন শুক্র আদায় করে বলছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আজকে যারা আমাকে আজকে ইনভাইট করেছেন শেখ আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ সাহেবকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে ইহকাল এবং পরকালে জেজায় খেল দান করুন 
সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম ও বৃহত্তর মণ্ডলী গতকাল থেকে আজকে বিভিন্ন ওলামায় কেরাম বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আমিও গুণাগার বান্দা হিসেবে আপনাদের সামনে দণ্ডবান হয়েছি আমি আশা করব আমার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করার জন্য ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তবাকাল তু ওয়াইলিব আল্লাহুমা আল্লিম না মা জাহিল না ওয়াজিকির না মা রসিনা সম্মানিত অবস্থিতি আমার বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত আছেন বেরান্ত আকিদার পরিণাম আকিদা আমরা সবাই জানি বুঝি আমরা অনেকে বলে থাকি যে উমুকর আকিদা ভালো উমুক সই আকিদার লোক সত্যিকার অর্থে যদি আমাদের আকিদা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে আমল করে কোনো কাজ হবে না কথা ঠিক না বেজে কি বলেন আপনি অনেক আমল করছেন কিন্তু আপনার আকিদা বিশুদ্ধ না কোনো কাজ হবে না কিন্তু যদি আপনার ইমান ঠিক হয় আকিদা ঠিক হয় তাহলে সামান্যতম আমল করে আপনি জানার যাবেন তাই না তাই নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা বিশুদ্ধ ভাবে আমল করো তোমাদের সামান্য আমল যথেষ্ট হবে জানা যাওয়ার জন্য তাই না সম্মানিত ব্যক্তি মন্ডলে আমি নিজে আপনাদেরকে এই নুসুত করছি আমরা আমাদের জীবন দশায় যে আমল করে করছি সেগুলো আমাদেরকে যাচাই করতে হবে যে আমায় আমলগুলো করছি এগুলো কতটুকু ঠিক এবং যে কথা বলছিলাম যে আকিদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই না তাই জন্য আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা আমরা যে আমলগুলো করি না কেন কিন্তু আমাদের আমলের আগে আমাদের আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে আমাদের দেশে ইসলামিক কান্ট্রি শতকরা নব্বই পার্সেন্ট লোক মুসলমান কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে আমরা মুসলমান হওয়ার পরও যদি আমরা দেখি আমাদের অধিকাংশ ভাইদের আকিদা বিশুদ্ধ না ঠিক না ভাই অথচ যদি তাদেরকে যদি বলা হয় তারা এটা খুবই মাইন্ড করে তাই না কিন্তু আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন বলছেন যে তোমরা পরস্পর মমিন তোমরা পরস্পর ভাইয়ের মতন তোমাদের মাঝে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তোমরা পরস্পরকে সংশোধন করে দাও এল মিনু মেরাতুল মিন একজন মমিন অপর মমিন হচ্ছে আয়না শুরু তাই না তাই জন্য মানুষ মাত্রে ভুল হবে কুল্লু বানি আদম সত্তা হুন মানুষ মানে ভুল হবে আর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে যে ব্যক্তি তার ভুলকে সংশোধন করে তো বা করে তাই না সম্মানিত ব্যক্তি মন্ডলী আজকে আমরা সলাদ আদায় করছি আজকে আমরা জাকাত দিচ্ছি হাস করছি কিন্তু আমাদের এইগুলোর মধ্যে শির্ক এবং বেদাত জড়িত যে আমলের ভিতরে শির্ক বেদাত থাকবে কুসংস্কার থাকবে সে আমল আল্লাহ রাবুল আলম কবুল করবেন না এই জন্য আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে যে আপনাকে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করতে হবে দিতে হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তারিকা বা তার আনুগত্য করে আমল করতে হবে তাহলে আপনার আমল আমল কবুল হবে আকিদা বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা কাহাবে বলছেন আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ রব্বুল আলমের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তারা যেন বিশুদ্ধ ভাবে আমল করে এবং আল্লাহর সাথে শির্ক না করে তাহলে আমাদের আকিদাকে বিশুদ্ধ করতে হবে বিশুদ্ধ আমল করতে হবে যুদ্ধ সময় সংক্ষিপ্ত আমি বিষয় দিয়ে চলে যাচ্ছি যে ভ্রান্ত আকিদার যে পরিণাম আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সলাদ আদায় করছি আবার গিয়ে দেখা যাচ্ছে মাজারে শিখ করছি আমাদের নামাজ হবে আমরা মুসলমান আবার আমরা পীরের দরগা দিয়ে তাদের পায়ে সেজদা করছি অনেক ফেসবুকে দেখুন পীর সাহেবরা বসে আছেন তাদের পায়ের সামনে হিন্দুদের মতো মাথা নত করে চেষ্টা করছে নাউজুবিল্লাহ আমি সে মুসলমান থাকতে পারবে চেষ্টা করতে হবে কাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা জিন্নে বলছেন ওয়া ইনদাল মাসাজিদাল ইল্লা ফালা তাদউ মা আল্লাহ ইহদা যে 
যে মসজিদ হচ্ছে সেই দা হচ্ছে আল্লাহর জন্য আল্লাহ ছাড়া কাগজ সেদ্ধা করা যাবে না কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় কিছুদিন আগে আমাদের সরকার মহাদয় বিরোধী দল তারা নির্বাচনী ক্যাম্প শুরু করলেন কোথার থেকে গিয়ে সিলেটে শাহজালাল মাজার থেকে প্রাণ থেকে অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতে চাচ্ছেন না যে আল্লাহ রব্বুল আলমী জয়যুক্ত করতে পারবে না সেই মৃত লোকের কাছ থেকে গিয়ে তারা সেই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলেন আমল ঠিক হবে আকিদা ঠিক হবে জান্নাত যাওয়া যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মায়দা ছৈল্য মারাতে বলছেন ইমান যারা ইমান আনার পরও কুফুলি করবে আল্লাহ বলছেন আমি তাদের আমলকে বরবাদ করে দিব আর তাদের পরকাল হবে ক্ষতিগ্রস্ত তারা আজকে মুসলমান হয়ে যারা হয়ে সেই মাজারে গিয়ে প্রিয় দরগা সিজদা করছেন তাদের ইমান ঠিক হবে অথচ আমরা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করছি নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ আব্দুল রহমান অথচ আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সিজদা করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলছেন মৃত্যুর এক ঘন্টা আগে সে আল্লাহ শির করে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে অথচ আজকে আমাদের আকিদা বিশুদ্ধ না হওয়ার জন্য আমরা মনে করছি যে আল্লাহকে ডাকবো আবার সেই মাজারে গিয়ে ডাকবো তাই না আপনারা গানে শুনেন যে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা তোমার দরবারে নাউজুবিল্লাহ তাই না অথচ আমরা নামাজে পাচক তো নামাজে বলছি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি আবার সেখানে মৃত লোকের কাছে চাচ্ছি অথচ আল্লাহ রব্বুল আলিম বলছেন তোমরা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাগজ সাহায্য প্রার্থনা করো তোমরা সামান্য সামান্য তুমি উপকার করতে পারবে না তোমরা যাদেরকে আহ্বান করো তারা তো তোমাদের কথা শুনতে পায় না তারা মৃত আল্লাহ বলছেন যদিও কথা শুনে মেস্তা যাও তোমাদের কোনো কাজ আসবে না তাই না অথচ আজকে এরকম শির্ক এবং বেদাত করে যাচ্ছি শির্ক যেভাবে আপনাদের আমাদের আমলকে ধ্বংস করে যায় অনুপভাবে বেদাত আমাদের আমলকে ধ্বংস করে যাবে আজকে দেখুন আমাদের আকিদা কেমন আমরা শির যেভাবে করছি বেদাত করে যাচ্ছি অনুপভাবে আমাদের আকিদাকে বিশুদ্ধ করতে হবে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্পর্কে আমাদের ধারণা হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিরাকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি তার আকার নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বত্র বিরাজমান ইমান থাকবে এমন কি শুধু সাধারণ পাবলিক না যারা আলেম তাদের আকিদা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলম নিরাকা আমি একদিন সদর ঘাট সুমুনা ক্লিনিকের সাথে সেখানে গেলাম দেখলাম যে হিন্দুদের একটা মন্দির আছে ব্রাক্ষণবাদ সেখানে লেখা আছে যে আল্লাহ নিরাকার এটা আকিদা কাদের হিন্দুদের অথচ আমাদের মুসলমানদের আকিদা হচ্ছে যে আল্লাহ নিরাকার যদি মনে করেন এই যে কাগজটা এইটার একটা আকার আছে না যদি বলা হয় যে কাগজে আকার নাই তাহলে এইটা কাগজটা উস্তহীন হয়ে যাবে না যদি আমরা যদি বলি আল্লাহ রব্বুল আলে আকার নাই তো আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে এটা হচ্ছে হিন্দুদের মতবাদ অথচ মুসলমানদের আকিদা এমনকি দেখা যাচ্ছে যে মাদ্রাসা যেগুলো আকাইতে বইগুলো সেখানে ফেরা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলিন দেখা অথচ আল্লাহ রব্বুল আলম হচ্ছেন লেই সে কে মিছিলি সেই সেমি আল বসির যে আল্লাহর সাথে কোনো কাউকে উদাহরণ দেওয়া যাবে না তার দৃষ্টান্ত নেই আল্লাহ শুনেন এবং জানেন তাই না অথচ আমাদের আকিদা হচ্ছে আল্লাহ নিরাকার আবার আমরা বলছি যে প্রতিটি মুমিনের প্রতিটি কলবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আছেন নাউজুবিল্ল আলমিন তাই না অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোথায় আছেন আর রহমানু আল্লাহ আর সুস্তবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর সে আছেন অথচ আজকে আমাদের এই আকিদার জন্য আমাদের সমস্ত কিছু বরবাদ হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন থাকবে কারণ তাদের আমল গুলো ঠিক হয়নি তাদের আকিদা ঠিক হয়নি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা ফুরকানে বলছেন যে আমি কেয়ামতে অনেকে আমলের দিকে দেখব মনোনিবেশ করব কিন্তু তাদের আমলগুলো ধুলোরিকার না উড়ে যাবে কারণ কি 
তাদের আমলগুলো কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী হয়নি তাই না সম্রাটি ব্যাত মণ্ডলী যে কথা বলছিলাম যেটা আকিদা ঠিক না হয় আপনি সারা জীবন সোলাত আদায় করুন সারা জীবন হজ করুন আপনার আমল ঠিক হবে দেখবেন আমাদের দেশে বিশেষভাবে ঢাকাতে বলছি সাবাবার দিন একশো টাকা নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজ কি হবে নবী সাল্লাহ আলাই ইসলাম সেভাবে পড়তে বলেছেন তাদের আকিদা হচ্ছে যদি আমি সেবা বাড়াতে দিন একশো টাকা নামাজ পড়ি আমল করি তাহলে এক বছর আমাকে আমল করতে হবে না না উজবিল্লাহ আমি চাই এই হচ্ছে আমাদের আকিদা এই জন্য আকিদা বিশুদ্ধ না হলে তার সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলছেন ইন্দাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সে আমল কবুল করবেন না যে আমলের ভিতরে মুখলেস এখলাস হবে না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলম সন্তুষ্ট হবে না আপনি যে আমল করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের একানুষ্ঠ হতে হবে এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট করতে হবে অথচ আজকে আমরা শীত করছি আমরা বেদাত করছি আমরা আমাদের আকিদা নষ্ট হচ্ছে এই আকিদা নিয়ে আমল কবুল হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাই বলছেন তাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে তারা যেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাদত করে সম্মানিত ব্যক্ত মণ্ডলী যে কথা বলছিলাম যে আমাদের আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে আমি আপনাদের সম্মুখে আমাদের কিছু আকিদা তুলে ধরছি আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কবরে চেষ্টা করছি আমরা মূর্তি বাসর বাস্যকার্য প্রতিকৃতি ফুল দেওয়া হচ্ছে তাই না আজকে দেখবেন কিছু হলেই আমরা একটা ছবি করে আমরা ফুল দিচ্ছি তাহলে তাদের মাঝে আর হিন্দুদের মাঝে কোনো পার্থক্য হচ্ছে না অজবিল্লা এগুলো সম্পূর্ণ শীত আমরা পীরকে ওসিলা করে আমরা দোয়া করছি পীরে দরগা গিয়ে মৃত এবং জীবিত অথচ আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন কোরআনে বলছেন যে তাদের কাছে যারা যাবে তাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে আমরা কবরে মানত করছি কবরে মানত করা যাবে মানত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা মাজার এবং খানকায় আমরা সেখানে গিয়ে বিভিন্ন রকম নজর নেয়ারা দিচ্ছি আমরা মাজারে বার্ষিক অরস করছি প্রতি বছর দেখবেন উমুকের অরস উমুক হচ্ছে অরস হচ্ছে এগুলো কি জায়জ হবে আকিদা নষ্ট হয়ে যাবে আমরা কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করছি আমি কিছুদিন আগে যে মানে আজিমপুর কবরে গেলাম দেখলাম বড় বড় কবরগুলো তারা মাজার পাকা করে আসে এমনকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাইতুল কারানের খুদিব ছিলেন ও বাইতুল হক সাহেব পিরজুজ বড় বড় যারা আছেন তাদের কবরগুলো পাকা করা হচ্ছে অথচ নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম যে মুদিনাতে আসার পর সমস্ত পাকা কবরকে বিলীন করে দিলেন অথচ আমাদের আকিদা হচ্ছে যে যারা কবর পাকা করা হচ্ছে কবরবাসীর নিকট কিছু কামনা করা তবারক দেওয়া আমরা অনেকে গিয়ে এই যে কথা বলছিলাম আমাদের বড় বড় যারা আসিদিবিদ সেখানে মাজারে গিয়ে যাচ্ছে না উজবিল্লাহ ঘুমিয়ে আছে আবার সে যে আছে তার কোনো গ্যারান্টি নাই কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চাইলে কি আল্লাহ রব্বুল আলমি দেবেন না কি বলেন আল্লাহ তো বলছেন ওই দাঁড়ান যে বান্দা আমাকে যে চাও চাওয়ার সাথে সাথে আমি তোমার দাওয়া কবুল করবো আমরা সেখানে যাচ্ছি আমরা সেখান থেকে ক্যাম্পেন শুরু করলাম যে মাজা যেতে হবে না আহমদুল্লাহ সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে আমরা কবরের সৌধ নির্মাণ করছি আমরা গণকের কাছে যাচ্ছি সেখানে আর বিশেষভাবে আমাদের কিছু আমলগুলো আছে আমরা তাবিজ পড়ছি এটাও ঠিক না যদি সময় সোট আমি শুধু বিষয়গুলো পড়ছি নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের সঙ্গে আমাদের ধারণা যে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম নুরের তৈরি তার ইমান ঠিক হবে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম তো আমিনা এবং আবদুল্লাহ গর্ব ঠিক হচ্ছে যে কেউ যদি বলে নবী সাল্লাহ নুরের তৈরি তার ইমান ঠিক হবে অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলম কোরআন বলছেন বল ইন্নামা এনে বাসরুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া হে রসুল আপনি বলে দিন যে আমি তোমাদের মানুষ অথচ তারা বলছে যে বলবে নবীর নুরে তুইরা সে কাফের হয়ে যাবে না আহমদুল্লাহ আমি সাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম এবং উলি আউলাদের কবরে যে তারা আছেন জীবিত অথচ কি তারা বড় বড় মুফতি তারা বড় বড় আপনার পীর সাহেব এবং কি বড় বড় জাতীয় মসজিদ গুলোর খতিব গুলো এগুলো করছে ইমান ঠিক হবে শুধু আল খিল্লা পড়লে লম্বা দাঁড়িয়ে লেখলে পাগড়ি পড়লে জানা যাওয়া যাবে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ লা ইনদুরু ইলা সুওরিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইনদুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের শিকলে দেখে দেখবেন না সুরত দেখবেন না তোমাদের পোশাক দেখে দেখবেন না আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের অন্তর দিকে এবং তোমাদের আমল দিকে তাই না এইজন্য আমাদের আমলকে বিশুদ্ধ করতে হবে আপনি অনেক পরহেজগার অনেক কিন্তু আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করছেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনুসরণ করছেন জান্নাত যাওয়া যাবে এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইহবিবুকুমুল্লাহ ওয়া ইগফির লাকুম দুনুবাকুম যদি তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের গুনাহ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করে দিবেন তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি আল্লাহ তিনি মুহাম্মদ মানে কি আকীদা আছে না এইগুলো ঠিক না তারা বলে থাকেন ও যো মুস্তফা আরস্তা খোদা হোকার ও তার পরে মদিনা আমি মুস্তফা হোকার না উজুবিল্লাহ আমি মানে যে আল্লাহ ছিলেন তিনি মুস্তফা হয়ে নবী সোহে তবু দুনিয়া আসেন ইমান ঠিক হবে উসিলা দ্বারা অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম এবং কথিত মৃত এই উলিদের মাধ্যমে দোয়া করা অনেকের নিকট উলি ধরতে হবে পীর ধরতে হবে তাই না তাদের একটি কথা আছে ভবিষ্যতের কথা ব্যক্ত করা পীর দরা ফরজ যার পীর নাই তার পীর শয়তান প্রতিকৃত সুফের আল্লাহ অলি তারপর হচ্ছে প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষ বিভিন্ন দিবসকে মঙ্গলময় মনে করা যেমন আমরা অনেক প্রতিষ্ঠা পার পালন করি জন্মদিন মৃত্যুদিন মৃত্যুবাসিক এগুলো কি জায়েজ হবে যাদের আকিদা জন্মদিন পালন অনেকে দেখেছি মৃত্যু মারা যাবে সে জন্মবাসী পরে করছে এবং মৃত্যু বাসন পালন করছে এবং কি আমাদের নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামেরও বাড়ির রুগুলা ওয়াল কেন্দ্র করে ঈদে মিলাদুল নবী পড়া হয় তা না এবং বলা হচ্ছে যে ঈদে মিলাদুল নবী সর্ব ঈদের সেরা ঈদ নামজুল ইসলাম ইসলাম অথচ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম কখনো মিলাদ পড়তে বলেন নাই আর মিলাদ মানে জন্মদিন তো নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম তো জন্মদিন কখনো করেন নেই এভাবে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেকই করে থাকি আর বিশেষভাবে গত দুই দিন আগে আপনি দেখেছেন যে পয়রা ফাল্গুন গেছে তাই না এবং বিশ্ব ভালোবাসা দিবস গেছে সেখানে কি করা হচ্ছে দেখেছেন যে আমরা এই সমাজের যেগুলো কুসংস্কার গুণার যেগুলো আমরা দিনগুলো উদযাপন ঠিকই করছি কিন্তু আমরা ইসলামের যেগুলো আমলগুলো সেগুলো করতে করছি না সম্মানিত ব্যক্তিমণ্ডলী আমাকে মাত্র সময় দেওয়া মাত্র দশ মিনিট ঠিক আছে তাই সংক্ষিপ্ত সময় এত বড় বিষয় বলাটা খুবই দক্ষজনক খুবই টাফলি ব্যাপার তাই যদি সময় আমাকে এই জন্য আমি আমার বিষয় যে অথবা তুলে ধরতে পারছি না আমি দুঃখিত তাল্লা রবুল আলমিন আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে আকিদা সুন্দর আকিদা করা তফি দান করুন যারা সরাত আদায় করেছেন নামাজ পড়েছেন তাদের আকিদা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে কিন্তু আমার নষ্ট হয়ে যাবে আমি সৌদি আরবে সাত বছর পড়াশোনা করবো দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো দেখেছি আরাফার ময়দানে আপনি যারা জানেন যে আরাফার ময়দানে নিয়ম হচ্ছে যে জুহুর এবং আসর একসাথে পড়তে হবে তাই না জুহুরের দূর আকার এবং আসরের দূর আকার কিন্তু আমাদের যারা মাঝাবি ভাই বড় বড় আলেম বড় বড় পীর সাহেব সেখানে দেখেছি জুহুরের নামাজ দূর আকার চার রাখাত পড়েছে সুন্দর পড়েছে আসরের নামাজ বাংলাদেশের সময় পাঁচটা বাজে আসর চার রাখাত পড়েছেন আকিদা ঠিক হলো হজ হল না অথচ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হচ্ছেন ফুলতু আননি মানে শিখাকুম তোমরা আমার কাছে হজ শিখে নাও অথচ আমাদের বড় বড় পীর সাহেবরা বলছেন যে আমরা অমুক মাসাবের লোক আমরা এভাবে নামাজ পড়ব জীবনে আপনার হজ হবে তো এইভাবে ভাই আমাদের দুঃখ লাগে যদি এইভাবে কোনো আকিদার লোক থাকে আমি বিনত অনুরোধ করব যে এটা কিন্তু কাউকে কটাক্ষ করার জন্য নয় যে আমি মুসলমান আপনি মুসলমান মুসলমান হচ্ছে একজন ভাই অন্য জনের ভাইয়ের মতো এই জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করব যদি এরকম কোনো ভ্রান্ত আকিদা থাকে তাহলে আপনাকে সংশোধন করতে হবে সংশোধন না করে যদি মারা যান তাহলে কোনো পীর সাহেব কোনো আমির কোনো মুফতি কোনো ইমাম আপনাকে জানা দিতে পারবে আপনার আমল আপনাকে করতে হবে যেমন আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন এ করা কিতাবা কাফা বিনাফসিকা লৌমা আলাই কাহসিবা যে বান্দা তোমার আমল তুমি সংশোধন করে নাও এই জন্য সেদিন আপনার কোনো পীর সাহেব কোনো ইমাম সাহেব কেউ কিছু করতে পারবে না আপনার আমল আপনাকে করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে আমল করা তৌফি দান করুন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ভ্রান্ত আকীদাকে সংশোধন করার তৌফিক দান করুন এবং যে সমস্ত ভাইরা এগুলো শির্ক এবং বিদাত করছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে সংশোধন হওয়া সংশোধন করার তৌফিক দান করুন বারাকাল্লাহ আলাইকুম ফিল কোরআন আল আযীম ওয়া নাফানা ওয়া ইয়াকুম বিল আয়াতি ওয়া যিকির হাকিম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুল করিমুম মালিকুম বারুর রাউফুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু